ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో చాలా మందికి తెలియని టెన్ గూగుల్ ఫన్నీ ట్రిక్స్ గురించి చూద్దాం ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి మీరు ఇక్కడ డ్రాప్ బేర్ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మనకి ఎలుకుమంటికి సంబంధించిన ఒక సింబల్ కనబడుద్ది ఈ సింబల్ మీద క్లిక్ చేశారు అంటే మనకి ఎలుకు బంటి పై నుంచి కిందకు పడిపోతున్న ఎఫెక్ట్ వచ్చుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా మీరు మళ్ళీ చూడాలి అంటే మళ్ళీ అదే సింబల్ కింద కూడా కనబడుద్ది ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే మళ్ళీ రన్ అవుద్ది సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఈసారి క్యాట్ అని టైప్ చేసి సర్చ్ చేస్తున్నా దీనికి కూడా అలాగే ఒక సింబల్ వచ్చుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేశారు అంటే మీరు ఎక్కడైతే మౌస్ తో క్లిక్ చేస్తారో అక్కడ పిల్లి కాలు ముద్రలు పడతాయి సేమ్ అలాగే మీకు ఒకవేళ డాగ్ ది కావాలనుకోండి ఇక్కడ మీరు డాగ్ అని సెర్చ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మన వచ్చేటప్పటికి కెటమెర్రి అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి దీనికి కూడా ఒక సింబల్ వచ్చుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేశారు అంటే మనకి కీబోర్డ్ లో యారో కీస్ ఉంటాయి కదా మీరు అప్ యారో క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న బాల్ పైకి మూవ్ అవుద్ది డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నది కిందకు మూవ్ అవుద్ది ఇలాగ ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్ కూడా వీటితో పాటు వచ్చేస్తాయి మీరు రైట్ సైడ్ అన్నారు అంటే రైట్ సైడ్ నెక్స్ట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి కొంచెం పైకి ఇలాగ మీకు బోర్ కొడుతున్నప్పుడు సరదాగా టైం పాస్ చేయడానికి ఇది బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి గూగుల్ గ్రావిటీ అని సర్చ్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన ఒక వెబ్సైట్ వచ్చుద్ది ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయన్ని పైనుంచి కిందకు పడిపోతున్నట్టుగా సపోజ్ ఈ గూగుల్ ని నేను పైకి ఇసిరేయాలనుకోండి మౌస్ తో ఒకసారి క్లిక్ చేసి పైకి ఇసిరేయండి ఇలాగే ఇక్కడ ఉన్నాయన్ని మనకు నచ్చినట్టుగా పైకి ఇసిరేయచ్చు పైకే కాదు మీరు రైట్ సైడ్ కి కావాలి అన్న లెఫ్ట్ సైడ్ కి కావాలి అన్న చూసారు కదా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి డూ ఏ ప్యారల్ రోల్ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మన స్క్రీన్ మొత్తం రొటేట్ అవుద్ది ఇలాగ మీకు ఎన్ని టైమ్స్ రొటేట్ అవ్వాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ట్వైస్ అన్నారు అనుకోండి టూ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ టైమ్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉంటుంది మిలియన్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఇలాగ క్లిక్ చేసి కూడా రొటేట్ చేయొచ్చు బ్యాక్ వచ్చేస్తున్న నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి యానిమల్ సౌండ్స్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మనకి అన్ని యానిమల్స్ ఉంటే వాటి సౌండ్స్ కూడా వినొచ్చు ఫస్ట్ నేను డాగ్ నెక్స్ట్ హార్స్ ఫ్రాగ్ నెక్స్ట్ చికెన్ మోర్ సౌండ్స్ అన్నారు అంటే ఇంకా యానిమల్స్ కనబడతాయి నెక్స్ట్ కౌ నెక్స్ట్ అలాగే రాకూన్ షీప్ యాక్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాగ మనం సెర్చ్ చేయంగానే వన్ మినిట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వచ్చుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేయడం చేయడం మనం బ్రీతింగ్ అనేది లోపలికి తీసుకోవాలి సర్కిల్ కంప్లీట్ అవ్వంగానే మళ్ళీ బ్రీతింగ్ అనేది బయటికి వదలాలి దీని మీద క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి బయటకు వదలాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రీతింగ్ లోపలికి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రీతింగ్ బయటికి వదలాలి ఇలాగ మీరు లంగ్స్ ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ వస్తున్న నెక్స్ట్ మన వచ్చేటప్పటికి గూగుల్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో గూగుల్ ఎలా ఉందో అలా వచ్చేసుద్ది మీరు ఏమైనా సర్చ్ చేయాలి అన్నా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సర్చ్ చేసుకోవచ్చు 
బ్యాక్ వస్తున్నా నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా గేమ్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి సపోజ్ క్రికెట్ గేమ్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి మీరు కాయిన్ ఫ్లిప్ చేయడానికి మీ దగ్గర కాయిన్ లేకపోతే మీరు సింపుల్గా మీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఫోన్లో ఫ్లిప్ పే కాయిన్ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మనం కాయిన్ ఫ్లిప్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ వచ్చుద్ది మనకి హెడ్ టైల్స్ ఉంటాయి ఫ్లిప్ అగైన్ అన్నాను అంటే నాకు హెడ్ వచ్చింది మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను అంటే టైల్స్ వచ్చింది ఇలాగ మనకి ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ ట్రిక్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక లాస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి గూగుల్ క్రికెట్ గేమ్ డుడూల్ క్రికెట్ గేమ్ అని కనబడుతుంది కదా ది మే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి బ్యాట్ సింబల్ కనబడుతుంది కదా ది మే క్లిక్ చేయంగానే మనం బ్యాట్ ఊపుతాం బాల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ది మే క్లిక్ చేయాలి ఒకసారి ఆడుతున్నా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం దిస్ పీసీ కానీ రీసైకిల్ బిన్ను కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ మనం దేనికైనా ఫ్రీగా ఐకాన్స్ మార్చవచ్చు అది కూడా చాలా ఈజీగా దీనికోసం మనకు ఒక ఫ్రీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ పేజీలోకి వస్తారు ఇక్కడ మనకి చాలా ఐకాన్స్ ఉంటాయి ఈ ఐకాన్స్ లో మీకు నచ్చిన ఐకాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు దేనికైనా సెట్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ మీరు మోర్ అన్నారు అంటే ఇంకా చాలా ఐకాన్స్ హైలైట్ అవుతాయి ఇవన్నీ మనకి ఐకాన్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ పేజెస్ వరకు ఉంటాయి మీరు నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్ళి కూడా ఐకాన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నాకు ఈ డాక్ కి సంబంధించిన ఐకాన్స్ సిక్స్టీ ఉన్నాయి ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఐకాన్ కావాలి అంటే ది మే క్లిక్ చేశాను అంటే డాక్ కి సంబంధించిన ఐకాన్స్ అన్ని కనబడతాయి నాకు ఈ ఐకాన్ కావాలనుకోండి ది మే క్లిక్ చేయంగానే ఇక్కడ మనకి ఆల్ డౌన్లోడ్ ఫార్మోట్స్ అని కనబడుతుంది కదా ది మే క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేయంగానే విండోస్ ఓఎస్ అయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనకి విండోస్ ఓఎస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఐసీఓ ఫార్మోట్ లో వచ్చింది డౌన్లోడ్ ఐసీఓ షో ఇన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాను అంటే మనకి ఐకాన్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసిన ఐకాన్స్ నాకు పలానా యానిమల్ మీద ఐకాన్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సర్చ్ ఫర్ ఐకాన్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు ఏది కావాలో అది టైప్ చేయడమే క్యాట్ అని సర్చ్ చేశాను అనుకోండి క్యాట్ కి సంబంధించిన ఐకాన్స్ అన్ని కనబడతాయి నేను డౌన్లోడ్ చేశాను కదా సేమ్ ప్రాసెస్ క్లిక్ చేస్తారు ఇక్కడ ఆల్ డౌన్లోడ్ ఫార్మోట్స్ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి విండోస్ ఓఎస్ అయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఇలాగా మీరు ఈ సర్చ్ ఫర్ ఐకాన్స్ లో ఏది టైప్ చేస్తే అది వచ్చుద్ది సపోజ్ మీకు కంప్యూటర్ ఐకాన్స్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ మీరు కంప్యూటర్ అని సర్చ్ చేశారు అంటే కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన ఐకాన్స్ అన్ని వస్తాయి ఇందులో మీకు నచ్చిన ఐకాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అలాగే మీకు రీసైకిల్ బిన్ కావాలి అంటే ఇక్కడ మీరు రీసైకిల్ బిన్ అని టైప్ చేసి సర్చ్ చేయడమే ఐకాన్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా నెక్స్ట్ ఐకాన్స్ సెట్ చేద్దాం నాకు డెస్క్టాప్ మీద దిస్ పీసీ ఉంది కదా దీనికి ఐకాన్ మారుస్తున్న డెస్క్టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసాము అంటే కింద పర్సనలైజ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ది మే క్లిక్ చేయండి ఇందులో మనకి థీమ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది థీమ్స్ లోకి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ మీరు రైట్ సైడ్ పైన చూసారు అంటే ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఐకాన్ సెట్టింగ్స్ అని కనబడుద్ది ది మే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు డెస్క్టాప్ మీద ఏ ఐకాన్స్ ఉండాలి ఏ ఐకాన్స్ ఉండకూడదు సపోజ్ నాకు డెస్క్టాప్ మీద దిస్ పీసీ గానీ రీసైకిల్ బిన్ గానీ కనబడకూడదు అంటే ఇక్కడ మీరు మార్కులు తీసి అప్లై ఓకే అన్నారు అంటే డెస్క్టాప్ మీద ఈ రెండు కనబడవు నాకైతే కనబడాలి నార్మల్ గా సెలెక్ట్ చేస్తా నెక్స్ట్ దిస్ పీసీ ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద మనకి చేంజ్ ఐకాన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది మే క్లిక్ చేయండి ఇవన్నీ మనకి డిఫాల్ట్ ఐకాన్స్ ఈ అయినా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే నేను డౌన్లోడ్ చేసిందే కావాలి ఇక్కడ బ్రౌజ్ అని ఉంది కదా ఇది మే క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్స్ లో నాకు ఈ ఐకాన్ కావాలి ఓపెన్ ఓకే అప్లై ఓకే ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి చూసారు అంటే దిస్ పీసీకి ఐకాన్ మారిపోద్ది నెక్స్ట్ అలాగే రీసైకిల్ బిన్ గోర్ మారుస్తున్నా సేమ్ ప్రాసెస్ డెస్క్టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి పర్సనలైజ్ సెట్టింగ్స్ 
themes desktop icon settings recycle bin select chesi change icon browse downloads lo icon select cheskoni open okay apply okay ipudu meer desktop meed gelli chusaru ante recycle bin icon kuda maripoddi extra lage google chrome ki vlc media player ki already photos icons kinda set chesa ఇది ఎలా చేయాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో పైన ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో కూడా చూడండి నెక్స్ట్ క్రోమ్ కూడా ఐకాన్ మార్చేస్తున్న గూగుల్ క్రోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేసాము అంటే కింద మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి కింద అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే చేంజ్ ఐకాన్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ డౌన్లోడ్స్ లో నాకు గూగుల్ క్రోమ్ ఐకాన్ ఈ విధంగా కావాలి చూసాము అంటే గూగుల్ క్రోమ్ నెక్స్ట్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ సేమ్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ షార్ట్ కట్ చేంజ్ ఐకాన్ బ్రౌజ్ ఈసారి వచ్చేటప్పటికి ఇందా నేను డాగ్ ఐకాన్ డౌన్లోడ్ చేశాను కదా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ ఓకే అప్లై ఓకే VLC మీడియా ప్లేయర్ కి వచ్చేటప్పటికి డాగ్ ఐకాన్ నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ కూడా మార్చేస్తున్న ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ కస్టమైజ్ చేంజ్ ఐకాన్ బ్రౌజ్ ఫోల్డర్ కి వచ్చేటప్పటికి యాపిల్ తీస్తున్న ఓపెన్ ఓకే అప్లై ఓకే ఇలాగా ఈ వెబ్సైట్ లో ఉన్నది ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దేనికైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు నాకు గూగుల్ క్రోమ్ కి గూగుల్ క్రోమే ఉండాలి అని ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ ఐకాన్ ఇస్తున్న గూగుల్ క్రోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ షార్ట్ కట్ చేంజ్ ఐకాన్ బ్రౌజ్ ఇక్కడ యాంగ్రీ బోర్డు ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేస్తున్న అప్లై ఓకే ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ వచ్చేటప్పటికి యాంగ్రీ బోర్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మీకు నచ్చిన ఫాన్స్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన ఫాన్స్ అంటే సపోజ్ నాకు హర్రర్ ఫాన్స్ కావాలనుకోండి హర్రర్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళారు అంటే హర్రర్ కి సంబంధించిన చాలా ఫాన్స్ ఉంటాయి అందులో మీకు నచ్చిన ఫాన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే హర్రరే కాదు మీకు ఒకవేళ కార్టూన్ ఫాన్స్ కావాలి అన్నా ఫైర్ కి సంబంధించిన ఫాన్స్ కావాలి అన్నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కి సంబంధించిన ఫాన్స్ కావాలి అన్నా ఇలాగ ఒకటి కాదు మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి అన్ని కేటగిరీస్ లో మీకు నచ్చిన ఫాన్స్ ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసిన ఫాన్స్ ని మన ఎంఎస్ బోర్డ్ లో ఎక్సెల్ లో ఫోటోషాప్ లో ప్రీమియర్ ప్రో లో ఆల్మోస్ట్ మనం యూజ్ చేసే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ లో ఈ ఫాన్స్ ని ఫ్రీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైవ్ వెబ్సైట్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఈ ఫైవ్ వెబ్సైట్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయడం చేయడం డైరెక్ట్ గా ఈ వెబ్సైట్స్ లోకి వస్తారు ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫాంట్ ఈ వెబ్సైట్ లో మనకి ఫాంట్స్ చాలా బాగుంటాయి సపోజ్ నీ ఫాంట్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసాము అంటే ఈ ఫాంట్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేయడమే ఇలా కాదు నాకు హర్రర్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ హర్రర్ అని ఉంది కదా ఈ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాము అంటే మనకి హర్రర్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ అన్ని కనబడతాయి ఇది బ్లడ్ కి సంబంధించిన ఫాంట్ ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే డౌన్లోడ్ మేము క్లిక్ చేసాము అంటే మనకి ఫాంట్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది ఇలాగ మనకి మొత్తం ఫార్టీ సిక్స్ పేజెస్ వరకు ఉన్నాయి ఇలా మనం ప్రతి పేజీలోకి వెళ్ళి మనకి నచ్చిన ఫాంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం హర్రర్ కేటగిరీ చూసారు కదా సపోజ్ నాకు కార్టూన్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ కావాలనుకోండి కార్టూన్ లోకి వచ్చాను అంటే కార్టూన్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ ఇది కూడా మనకి టూ హండ్రెడ్ టూ పేజెస్ వరకు ఉన్నాయి మీకు ప్రతి పేజీలోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన ఫాంట్ ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు ఇలాగ మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి సపోజ్ మీకు ఫైర్ కి ఐస్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే మనకి ఫైర్ కి ఐస్ కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేస్తున్న ఇలాగ మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేయండి హ్యాండ్ రైటింగ్ అన్నారు అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ కి సంబంధించిన ఫాన్స్ సెకండ్ వెబ్సైట్ వచ్చేటప్పటికి థౌజండ్ వన్ ఫ్రీ ఫాన్స్ 
ఇది కూడా అంతే సేమ్ మనకి ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫాండ్స్ కూడా కనబడతాయి ఈ ఫాండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే డౌన్లోడ్ అన్నాము అంటే ఈ ఫాండ్ కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ మనకి కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఫైర్ అన్నాము అంటే ఫైర్కి సంబంధించిన ఫాండ్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి ఇక్కడ త్రీ డీ కూడా ఉంది త్రీ డీ అన్నాము అంటే త్రీ డీ ఫాండ్స్ డిఫరెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేటప్పటికి ఫాండ్ స్క్వేరల్ ఇందులో కూడా అంటే మనకి ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఉంటాయి మీకు ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఫాండ్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే మనకి అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఫాండ్స్ హైలైట్ అవుతాయి అలాగే మనకి ఇక్కడ రఫ్ అని ఉంది కదా ఈ రఫ్ మీద క్లిక్ చేసాము అంటే రఫ్ కి సంబంధించిన ఫాండ్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫాండ్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫాండ్స్ స్పేస్ ఇందులో కూడా ఫాండ్స్ చాలా బాగుంటాయి డ్రిప్ అక్టోబర్ అన్నది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది క్రీమ్ షుగర్ కాఫీ హీలింగ్ ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే న్యూయెస్ట్ ఫాండ్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసాము అంటే ఈ పేజీలో కొత్తగా వచ్చిన ఫాండ్స్ అన్ని కనబడతాయి ఫాండ్ బాగుంది నెక్స్ట్ అలాగే మనకి బెస్ట్ ఫాండ్స్ కావాలి అంటే పాపులర్ అయిన ఫాండ్స్ చూడాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడడమే ఫోన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసాము అంటే డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది ఇంకా ఫైనల్ వెబ్సైట్ వచ్చేటప్పటికి గూగుల్ ఫాండ్స్ ఇందులో కూడా మనకి చాలా ఫాండ్స్ ఫ్రీగా దొరుకుతాయి అన్ని మనకి ఫాండ్స్ ఫాండ్స్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా నెక్స్ట్ మనం ఈ ఫాండ్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేద్దాం నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫాండ్స్ అన్ని డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి ఎన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫాండ్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి సపరేట్ ఫోల్డర్స్ కింద వస్తాయి ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ ఫాండ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి సింపుల్ గా డబుల్ క్లిక్ చేస్తా క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేయడం చేయడం మనకి ఈ ఫాండ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది ఈ ఫాంట్ అసలు మనకి ఎలా అప్లై అవుద్ది అన్నది కూడా ఇక్కడ కనబడుద్ది ఇన్స్టాల్ మన ఫాంట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇదో మెథడ్ ఇలా కాకుండా నా దగ్గర చాలా ఫాంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫాంట్స్ ని ఒక్కసారిగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ ఫాంట్స్ అన్ని సపరేట్ గా ఒక ఫోల్డర్ లో వేసుకోండి కంట్రోల్ సి అన్నాను అంటే కాపీ అయిపోద్ది ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకోవడమే కాపీ పేస్ట్ ప్రెసెంట్ నాకు ఇక్కడ త్రీ ఫాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇలాగ మీకు దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ ఫాండ్స్ ఉన్నా ఈ హండ్రెడ్ ఫాండ్స్ ని ఒక్కసారిగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే డెస్క్టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి పర్సనలైజ్ సెటింగ్స్ ఇందులో మనకి ఇక్కడ ఫాండ్స్ అని ఉంటుంది మీరు ఇలా అయినా రావచ్చు లేదంటే టైప్ హియర్ టు స్ట్రెచ్ అని ఉంది కదా ఇందులో ఫాండ్స్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఫాండ్స్ సెటింగ్స్ అని వచ్చింది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసినా మనం సేమ్ ప్లేస్ లోకి వస్తాం మీ దగ్గర ఉన్న ఫాండ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేయడమే ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ఇన్స్టాల్ అని ఉంది కదా ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం చేయడం ఈ ఫాండ్స్ అన్ని మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఫాండ్స్ కూడా కనబడతాయి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫాండ్స్ యూజ్ చేద్దాం ఫాండ్స్ పేరు గుర్తుంచుకోండి బ్లడ్ టైప్ ఒకటి గార్డెన్స్ టైప్ ఒకటి ఎంఎస్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసిన ఇందులోకి వచ్చి ఇక్కడ బ్లడ్ టైప్ అని ఉంది కదా ఈ ఫాండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ నా ఫాండ్స్ సైజ్ కూడా పెద్దది ఉండాలి సెవెంటీ టూ ప్రతాప్ వర్మ నాకు ఇది కలర్ బ్లాక్ లో వస్తుంది బ్లాక్ కాదు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మీకు నచ్చిన కలర్ రెడ్ ఇచ్చాను అంటే రెడ్ లో మాకు సైజ్ మరి పెద్దది అయిపోయింది కొంచెం తగ్గాలి అంటే ఇక్కడికి వచ్చి సైజ్ కూడా తగ్గించుకుంటారు నెక్స్ట్ అలాగే గార్డెన్ కూడా అప్లై చేసాం కదా గార్డెన్ చూద్దాం ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా టైప్ చేసేస్తున్నా గార్డెన్ టైప్ గ్రీన్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ నేను కలర్ గ్రీన్ ఇచ్చుకుంటా సైజ్ పెరగాలి అంటే సైజ్ పెంచుకుంటా నెక్స్ట్ బోల్డ్ అప్లై చేయాలి అన్న అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎలా యూజ్ చేస్తున్నానో సేమ్ అలాగే మనం ఫోటోషాప్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో తెలుగు టైపింగ్ చాలా ఈజీగా త్ర
రన్అవుట్లా ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి అలాగే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక లైక్ చేయండి ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి మీ దగ్గర ఉన్న బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి డాట్స్ కింద కనబడుతున్నాయి కదా ఇందులో గూగుల్ యాప్స్ ఉంటాయి ఈ యాప్స్ లో మీరు కిందకు వచ్చారు అంటే ఇక్కడ డాక్స్ అని కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ జీమెయిల్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసాను మీకైతే జీమెయిల్ ఐడి పాస్పోర్ట్ టైప్ చేయమని వచ్చింది టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ అని కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి పైన టూల్స్ అని కనబడుతుంది కదా ఇందులో వాయిస్ టైపింగ్ దీని షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్ దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి క్లిక్ టు స్పీక్ ఇక్కడ నాకు లాంగ్వేజ్ ఏముంది ఇంగ్లీష్ ఉంది మీకు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో కావాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మాట్లాడారు అంటే ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది మీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మాట్లాడుతున్నా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హవ్ఆర్ యూ ఐఆమ్ ప్రతాప్ వర్మ దిస్ ఈజ్ మై ఛానల్ ఇక మళ్ళీ మీరు స్టాప్ చేసుకోవాలి అంటే దీని మీద క్లిక్ చేసాము అంటే స్టాప్ అయిపోద్ది నేను మిగతా అదంతా తెలుగులో మాట్లాడాను కాబట్టి ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ గా రాలా మీకు తెలుగులో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంగ్లీష్ బదులు ఇక్కడ చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి ఇందులో మీకు ఒకవేళ హిందీ గా ఉంటే హిందీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను వచ్చేటప్పటికి తెలుగు పెడుతున్నా ఇక్కడ తెలుగు ఉంది కదా ఇది పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు బాగున్నారా ఇప్పుడు మీరు ఈ టెస్ట్ ని కాపీ చేసుకొని మీకు ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో కావాలో ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఒకవేళ ఎంఎస్ వర్డ్ లో కావాలా లేదంటే ఎక్సెల్ లో కావాలా లేదంటే ఫోటోషాప్ లో కావాలా సపోజ్ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ అంటున్నా ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా కంట్రోల్ బి అన్నాను అంటే పేస్ట్ అయిపోద్ది ఈ ఫోన్ సైజ్ పెంచడం ఇదంతా మనం ఇక్కడ ఉన్న గూగుల్ డాక్స్ లో కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం బోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఫాంట్ మార్చవచ్చు అలాగే ఫాంట్ కలర్ మార్చవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ లోకి వచ్చి కూడా చేంజెస్ చేయొచ్చు నాకు సైజ్ ఎక్కువ కావాలనుకోండి ఇక్కడ సైజ్ పెంచుకుంటారు నెక్స్ట్ మీరు కలర్ మార్చేద్దాము అంటే మీకు నచ్చిన కలర్ మార్చుకుంటారు ఇప్పుడు నేను సెకండ్ మెథడ్ గురించి చెప్తున్నా సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి మీ దగ్గర ఉన్న బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ డిక్టేషన్ డాట్ ఐఓ ఈ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ పేజీలోకి వస్తారు ఇక్కడ లాంచ్ డిక్టేషన్ అని ఉంది కదా ఇది మీద క్లిక్ చేయండి ఇది మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం ఓన్లీ మన వాయిస్ ద్వారా రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా మీ దగ్గర ఏమైనా వీడియో ఉంటే ఆ వీడియోలో ఉన్న వాయిస్ కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ రూపంలో రికార్డ్ అయ్యేలాగా సెట్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కూడా చెప్తా ఫస్ట్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మాట్లాడడమే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హవ్ ఆర్ యూ స్టాప్ అన్నాను అంటే ఆగిపోద్ది ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు తెలుగులో కావాలనుకోండి ఇక్కడ తెలుగు పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ తెలుగు ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇందులో మనకి హిందీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఒకవేళ హిందీ కావాలి అన్న తీసుకోవచ్చు రాము అనే బాలుడు చాలా మంచివాడు అతడు తన కుటుంబంతో చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు ఇలాగ మనకి తెలుగులో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో నుంచి వాయిస్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తా ఫస్ట్ నేను మీకు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోండి తెలుగు అయితే తెలుగు పెట్టుకోండి నేను అయితే తెలుగు వీడియో మీద చేస్తున్నా ఫస్ట్ వీడియో ఓపెన్ చేసుకొని ప్లే చేయండి ఇప్పుడు ఆ వీడియో ఉంది ఇది ప్లే చేస్తున్నా ఏ స్టార్టింగ్ పెట్టుకొని ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టార్ట్ అనేయండి నెక్స్ట్ వీడియో ప్లే చేయడమే ఈ స్టార్ట్ ఉన్న తర్వాత ఏం మాట్లాడట్లేదు ఒకవేళ మాట్లాడినా అది ఇక్కడ రికార్డ్ అయిపోద్ది స్టార్ట్ అంటున్నా ఏ రాష్ట్రంలో దసరా పండుగను డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు ఆప్షన్ ఏ కర్ణాటక ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ సి వెస్ట్ బెంగాల్ ఆప్షన్ డి ఛత్తీస్గఢ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ఏ పాలు తాగడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఆవు ఆప్షన్ బి గేదె ఆప్షన్ సి ఏనుగు ఆప్షన్ డి గాడిద టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ 
चूद इधरपड़ी डिफाट आपशन विंडोस ओएस इंस्टा चेडम चेडम आपशन रन दी शार वेटी की विंडो बटन हेच प्रेस मन की पैन रिकॉर्ड आपशन वे साफ्टवेर रिकॉर्ड आफ्टवेर ओपन चेसको वेटी एम एस वर्ड ओपन एम एस वर्ड का कंटेटर चेते रही पैन इक मैक्रोफोन अने आपशन कदा दी मे क्ली माटमे मल्ल अ्लीर अंटे आगेपोदी रावणा वाज कि बै रामा रामा ईजे गाड़ इलाटाते अभी इकड़ वे नीन एम एस वर्ड दर इंकेवना साफ्टवेर उ साफ्टवेर ट्रई चयी चिना वर्ड्स कावाली अंत आ चिना वर्ड्स कोसम नीन आपशन अभी यूज चेयक ईजी गेयी अंटे द्रउजर ओपन चेसको इंग्लीश टू तेलूर डैरेक्ट टाइपना चयचु लेदे वाइस द्वारा गोड़ इवच्छ नीन वाइस द्वारा इतना हाई फ्रेंड्स हाई फ्रेंड्स मन की रईट सैडी लेरक्ट टाइप वाली टाइप टाइप मन की टेस्ट सिंपल क्ली साफ्टवेर पेस्ट कंट्रोल वी अना पेस्ट फ्रेंड्स वीडियो वेटी मन पीसी लापटापी सी ड्रैव फुल मन एट साफ्टवेर यूज चेयक कोई मेथड्स द्वारा सी ड्रैव स्पेस वेला चयचु दी मेथड बेसीक्स नीचे अडवांस वरकू चुपता अंत आपशन दी तेयने आपशन वरकू चुपता वीडियो चला यूजफुल उड़ा स्कीक मोतम चूँगी अलगे वीडियो लाइक चयी फस्ट नीन बेसीक्स दीतना असल फस्ट मन सी ड्रैव एंत स्पेस चुदा नी सी ड्रैव की नईन हड्रेड थर्टी वन जीबी इच्छा अंदर को स्पेस यूज इंका मिगता स्पेस वे सी सी सीबी उदी नीन नोट पैड एंकंटे लास्ट असल मन के स्पेस तेजी सैवन हड्रेड थर्टी सैवन जीबी फस्ट बेसीक मेथड वे मन की डेस्टा मेद मन को अवसर लेने फैल चला उठाई फैल सैजेस अभी मन की सी ड्रैव लस्तेवना अवसर लेने फैल डेस्टा मेद उसे डिटेते फैल अवसर लेनी डिटे शिफ्ट डिट अंटे मन की रीसैकिल बिन राक डिटाई सैकंड बेसीक मेथड वे मन की रीसैकिल बिन फैल सैजेस सी ड्रैव लस्ताई दिन कोसम रीसैकिल बिन क्लीयर से कंट्रोल एंटे मत सैलक्टाई शिफ्ट डिट अंटे डिटाई रीसैकिल बिन एम टी अर्ड बेसीक मेथड वे मन चाल साफ्टवेर यानी फैल यानी डोनोडा डोनोडा फैल मन की डोनोड फोलडर उठाई डोनोडर अंत यी मन डोन फैल इनके अवसर आना मिगता ड्रैव लेवनी डिटेक इंदो नवसर लेने फैल वरकू डिटेट फोर्त मेथड वेटी मन की विंडो एपड़कू आटोमेटिक अडेट उ इला अडेट अव मन कोई फैल सी ड्रैव लाई मन की सी ड्रैव स्टोरेज तग्पोदी नवसर आने विंडो अपडेट अव्वाली अब नीन यूज आपशन यूज टाइप हिर् टू स्ट्रेच कदा इंदो सर्वीस अब सर्वीस मैनुअल अंत नीन अस्तनेट चाल मंदी आटोमेटिक आटोमेटिक मन पर्मीशन लेकिन आटोमेटिक 
అప్డేట్ అయిపోద్ది అసలు నాకు అప్డేట్స్ ఏ అవ్వకూడదు నాకు కావాల్సినప్పుడు నేను అప్డేట్ చేసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ డిజబుల్ పెట్టేసి అప్లై ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల మనకి విండోస్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వదు మన సి డ్రైవ్ ఫుల్ అవ్వకుండా యూజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనం చాలా సాఫ్ట్వేర్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కానీ యూజ్ చేసేవి కొన్ని ఇలాగ మనం యూజ్ చేయని సాఫ్ట్వేర్ని ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేసుకున్నాము అంటే మనకి సి డ్రైవ్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే మన పీసీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ స్పీడ్ గా రన్ అవుతాయి ఇది ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ టైప్ హియర్ టు స్ట్రెచ్ ఉంది కదా ఇక్కడ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ అని టైప్ చేయడం చేయడం ఇక్కడ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కనబడుతుంది కదా ఇది మే క్లిక్ చేయండి ఇవన్నీ మనకి సాఫ్ట్వేర్లు ఇందులో మీకు ఏమైనా యూజ్ చేయని సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయడమే ఇక్కడ నాకు ఫోటోషాప్ ఉంది ఇది ఎంత జీబీ ఉంది ఫోర్ జీబీ ఒకవేళ నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను అంటే నా సి డ్రైవ్ లోకి ఫోర్ జీబీ స్పేస్ అనేది యాడ్ అవుద్ది కానీ నేను ఫోటోషాప్ యూజ్ చేస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ సెవెన్ జీబీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా ఇది మనకి ఫైవ్ ఎంబీఏ ఉంది ఒకవేళ నేను యూజ్ చేయట్లేదు ఇది అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఇది మే క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుద్ది ఇది మే క్లిక్ చేసి మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమే మనకి సింపుల్ గా అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ అనేది సి డ్రైవ్ లో యాడ్ అవుద్ది మీ దగ్గర ఇలాగా మీరు ఏమైనా వాడని సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటే అవన్నీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అంటే సి డ్రైవ్ లో స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మన పీసీ లో గానీ ల్యాప్టాప్ లో గానీ మనం బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ లు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ లు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని అన్నెసనరీ ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అవుతాయి వీటిని మనం జంక్ ఫైల్స్ కూడా అంటాం ఈ ఫైల్స్ ని మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే రన్ కమాండ్ యూజ్ చేసిన కీబోర్డ్ లో విండోస్ బటన్ ఉంటది విండోస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఆర్ అన్నారు అంటే రన్ వచ్చుద్ది లేదంటే మీరు సింపుల్ గా టైప్ హియర్ టు స్ట్రెచ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ రన్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ రన్ కనబడుతుంది కదా ఇది మే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ నేను టెంప్ అని టైప్ చేస్తున్నా టెంప్ అంటే టెంపరీ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని మనకి టెంపరీ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ తో మనకి యూజ్ ఉండదు కంట్రోల్ ఏ అన్నాను అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ అవుద్ది షిఫ్ట్ డిలీట్ అన్నాను అంటే డిలీట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మొత్తం టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట ఇక నేను ఎస్ అన్నాను అంటే ఈ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి అసలు మనకి ఈ ఫైల్స్ ఎంత సైజ్ ఉన్నాయో చూద్దాం రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఇది నాకు మొత్తం టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ ఎంబీ ఉంది ఒక్కొక్కసారి మనకి జీబీ లో కూడా ఉంటది షిఫ్ట్ డిలీట్ అంటున్నా నాకు ఎంబీల్లో ఎందుకు ఉంది అంటే నేను టెన్ డేస్ కు ఒకసారి క్లియర్ చేస్తాను దానికోసమే ఎంబీల్లో వస్తుంది ఇలాగ కొన్ని ఫైల్స్ డిలీట్ అవ్వవు ఇలా డిలీట్ అవ్వని ఫైల్స్ ని లైట్ తీసుకోండి మళ్ళీ విండోస్ ఆర్ అంటున్న పర్సంటేజ్ టెంప్ పర్సంటేజ్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఏ అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతాయి రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఈ అన్నెసనరీ ఫైల్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్ జీబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు ఉంది అంటే మనకి దరిదాబు వన్ జీబీ అన్నర స్పేస్ అనేది సి డ్రైవ్ లోకి వస్తుంది డిలీట్ చేసేస్తున్న షిఫ్ట్ డిలీట్ ఎస్ అండి ఇలాగ కొన్ని ఫైల్స్ డిలీట్ అవ్వో ఇందా మనం స్కిప్ చేసాం కదా అలాగే సింపుల్ గా క్లోజ్ చేసేసిన నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి విండోస్ ఆర్ అంటున్న ప్రిఫెచ్ పిఆర్ఇ ఎఫ్ఈటి సిహెచ్ కంట్రోల్ ఏ అంటున్న రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఇది మనకి చాలా తక్కువ ఉంది ఒక్కొక్కసారి జీబీలో కూడా వచ్చుద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి విండోస్ ఆర్ అంటున్న క్లీన్ ఎంజిఆర్ ఇక్కడ మనకి డ్రైవ్స్ ఉంటే మన సి డ్రైవ్ లో స్పేస్ తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సి డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అంటున్నా ఇక్కడ మనకి టెంపరీ ఇంటర్నెట్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు టెంపరీ ఫైల్స్ డిలీట్ అవ్వాలి రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్న ఫైల్స్ డిలీట్ అవ్వాలి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అన్నెసనరీ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నేను మార్కులు పెట్టుకొని ఓకే అంటున్నా డిలీట్ ఫైల్స్ అని వచ్చింది డిలీట్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి విండోస్ ఆర్ అంటున్న రీసెంట్ అని టైప్ చేస్తున్నా మనం రీసెంట్ గా యూజ్ చేసిన ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి అవి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేసేయండి ఇప్పుడు మనం స్పేస్ ఎంత తగ్గిందో చూద్దాం ఇక్కడ నాకు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ జీబీ లోకి వచ్చింది అసలు
ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేటప్పటికి అస్సలు కంప్యూటర్ మౌస్ యూజ్ చేయడం రాని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ మౌస్ యూజ్ చేయడం వస్తే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేసేయండి మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే మౌస్ కి త్రీ బటన్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటది రైట్ మౌస్ బటన్ ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటది మధ్యలో స్క్రోల్ వీల్ బటన్ ఉంటది ఈ త్రీ అసలు మనకి దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ గురించి చెప్తున్నాను మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే బటన్ ఇదే మీరు ఏమైనా ఒక వీడియో గానీ జేపీజీ ఫైల్ గానీ ఫోల్డర్ గానీ ఇయే కాదు మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్న లెఫ్ట్ సైడ్ మౌస్ బటన్ తో వన్ టైం క్లిక్ చేశారు అంటే సెలెక్ట్ అవుద్ది సపోజ్ నేను జేపీజీ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి ఆ ఫైల్ మీదకి వెళ్తా వన్ టైం క్లిక్ చేస్తా అదే మీరు టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేశారనుకోండి మనకి ఓపెన్ అవుద్ది వన్ టైం అయితే సెలెక్ట్ అవుద్ది టూ టైమ్స్ అయితే ఓపెన్ అవుద్ది సేమ్ అలాగే మై కంప్యూటర్ మీద చూపెడుతున్నాను వన్ టైం అంటే సెలెక్ట్ అయింది అదే మీరు టూ టైమ్స్ అన్నారనుకోండి మై కంప్యూటర్ లో ఉన్న డ్రైవ్స్ అన్ని కనబడతాయి ఇప్పుడు మీరు ఈ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళాలనుకోండి టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డ్రైవ్ లోకి వెళ్తారు మీరు ఈ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తారు అలాగే ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ప్లే చేయాలి అంటే మీకు కావాల్సిన ఫైల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఆ ఫైల్ ప్లే అవుద్ది క్లోజ్ చేసేసిన మనం లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుద్ది టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఫైల్స్ గానీ ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకుంటాం అని చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ మౌస్ బటన్ గురించి చూద్దాం మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ మౌస్ బటన్ వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది కదా అదే మీరు మీకు కావాల్సిన ఇమేజ్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ సైడ్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనం డబల్ క్లిక్ చేసి అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా రైట్ సైడ్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అన్నా కూడా మనకు ఓపెన్ అవుద్ది అలాగే మనకి బాగా యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ విత్ ఉంటది ఇందులో అసలు మన ఇమేజ్ దేంట్లో ఓపెన్ అవ్వాలి నాకు ఫోటోషాప్ లో ఓపెన్ అవ్వాలా ఇల్లుస్ట్రేటర్ లో ఓపెన్ అవ్వాలా లేదంటే ఫిల్మోరా టెన్ లో ఓపెన్ అవ్వాలా ఇలాగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ లన్నీ కనబడతాయి నాకు ఫోటోషాప్ లో ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ నేను ఫోటోషాప్ అన్నాను అంటే ఈ ఇమేజ్ ఫోటోషాప్ లో ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓపెన్ విత్ ఏ కాదు ఇక్కడ ఇంకా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కట్ కాపీ క్రియేట్ షార్ట్ కట్ మన ఇమేజ్ ని డిలీట్ చేసేవాలి అన్నా మన ఇమేజ్ కి నేమ్ మార్చాలి అన్నా అలాగే ఈ ఇమేజ్ ఒక్క ప్రాపర్టీస్ చూడాలి అన్నా చూడచ్చు లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ రైట్ మౌస్ బటన్ గురించి చూసారు కదా నెక్స్ట్ మధ్యలో మనకి స్క్రోల్ వీల్ ఉంది దీని గురించి చూద్దాం ఇది ఏంటంటే మనకి ఫోల్డర్ లో ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం ఇలాగా స్క్రోల్ చేసుకోవచ్చు కిందకి స్క్రోల్ చేసామంటే కిందకి వచ్చుద్ది పైకి స్క్రోల్ చేసామంటే పైకి వెళ్ళుద్ది మనకి ఇలా ఫోల్డర్ లోనే కాదు సపోజ్ మీరు బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఇక్కడ ఉన్న వీడియోస్ అన్ని మనం చూడాలి అంటే కిందకి స్క్రోల్ చేసామంటే మనకి స్క్రీన్ పైకి వెళ్ళుద్ది అదే మీరు ఈ మౌస్ వీల్ ని పైకి స్క్రోల్ చేశారు అనుకోండి ఈ స్క్రీన్ కిందకు వచ్చుద్ది నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఎలిఫెంట్ ఇమేజెస్ అన్ని చూడాలి అన్న మధ్యలో ఉన్న మౌస్ వీలే యూజ్ చేస్తాం మనం మౌస్ వీలే యూజ్ చేయకల్లా మనకి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ స్క్రోల్ బార్ ఉంటది ఇక్కడైనా క్లిక్ చేసి పైకి కిందకి మూచేయచ్చు కానీ మనం మెయిన్ గా మధ్యలో ఉన్న స్క్రోల్ వీలే యూజ్ చేస్తాం ఈ మౌస్ గురించి ఇంకా మీకు బాగా తెలియాలి దాని కోసం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మౌస్ లో రైట్ క్లిక్ చేసాము అంటే ఇక్కడ న్యూ అని ఉంటది న్యూ లో పైన ఫోల్డర్ అని ఉంటది ఇది మే క్లిక్ చేయడం చేయడం మనకి ఒక ఫోల్డర్ వచ్చుద్ది మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇవ్వాలి అన్న నేమ్ ఇవ్వచ్చు వచ్చేటప్పటికి ప్రతాప్ వర్మ అని ఇస్తున్నా ఈ నేమ్ మనకి సెట్ అయిపోవాలి అంటే పక్కన ఉన్న స్క్రీన్ మీద లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ తో వన్ టైం క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేయడం చేయడం ఈ పేరుతో ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ పేరు నాకు నచ్చలా ఈ పేరు నేను మార్చాలి అంటే మనం ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ క్లిక్ చేస్తాం కింద మనకి రీనేమ్ అని ఉంటది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు నేమ్ మార్చొచ్చు ప్రాక్టీస్ అని ఇచ్చా ఇలాగ మనం ఫోల్డర్ రైట్ క్లిక్ చేసి రీనేమ్ అనకుండా షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది సింపుల్ గా ఫోల్డర్ వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుద్ది కదా కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీస్ ఉంటాయి మనకి పైన ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఇలాగ కీస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని
సెట్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ నాకు ఎంటీ ఫోల్డర్ లోకి ఫైల్స్ రావాలి ఇలా రావాలి అంటే మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఈ మెథడ్స్ అన్నిటి గురించి చెప్తా ఇక్కడ నాకు ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నా టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుద్ది ఇక్కడ నాకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మిగతా ఈ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ ఎంపీ త్రీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ వీడియోస్ అన్ని ఈ ఫోల్డర్ లోకి రావాలనుకోండి వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే నాకు వీడియో సెలెక్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నాకు మొత్తం సెవెన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కానీ క్లిక్ చేస్తే ఒక వీడియోనే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కింద ఉన్న కాపీ మీద క్లిక్ చేసి ఈ ఎంటీ ఫోల్డర్ లోకి వచ్చి పేస్ట్ అన్న అనుకోండి రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ అంటున్నా పేస్ట్ అంటే నాకు ఒక్క ఫైలే పేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకని నేను ఒక్క ఫైల్ సెలెక్ట్ చేశాను రైట్ క్లిక్ చేశాను కాపీ అన్నాను ఈ ఎంటీ ఫోల్డర్ లోకి వచ్చాను రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ అన్నా నేను ఒక్క ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేశాను కాబట్టి ఒక్క ఫైలే వచ్చింది ఈ ఫైల్ నాకు అవసరం లేదు ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేయాలి అంటే కీబోర్డ్ లో డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి బ్యాక్ స్పేస్ పక్కన ఇన్సర్ట్ హోమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ ఎండ్ అలాగే డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది ఆ డిలీట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ వీడియో డిలీట్ అయిపోయింది డిలీట్ అయిన వీడియో ఎక్కడికి వెళ్ళింది మనకి డెస్క్టాప్ మీద రీసైకిల్ బిన్ అని ఉంటది వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుద్ది టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుద్ది కదా ఆ ఫైల్ ఇక్కడ కనబడుద్ది దీని గురించి కూడా డీటెయిల్ చెప్తాను ప్రెసెంట్ మనం ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేసే దగ్గర ఉన్నాం కదా దాని గురించి చూద్దాం మళ్ళీ ఫైల్స్ ఉన్న ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా ఇలాగా క్లిక్ చేస్తే సింగిల్ ఫైలే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇలా సింగిల్ ఫైల్ కాదు నాకు కావాల్సిన వీడియోస్ వరకు సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ బటన్ ఉంటది కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మీకు కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు వీడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ వీడియో ఫైల్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసా నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ మీరు ఇలాగ షార్ట్ కట్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు లేదంటే రైట్ క్లిక్ చేసి కింద మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కట్ కాపీ మీరు కాపీ పేస్ట్ అన్నారు అనుకోండి మీ ఫైల్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి మీరు పేస్ట్ చేసిన చోట కూడా మీ ఫైల్స్ పేస్ట్ అవుతాయి మీరు ఇలాగా కాపీ కాకుండా కట్ అన్నారు అనుకోండి మీ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ కట్ అయిపోయి మీరు పేస్ట్ చేసిన ఫోల్డర్ లో పేస్ట్ అవుతాయి ఈ టూ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ నేను కాపీ యూస్ చేస్తున్నా మనకి కాపీ షార్ట్ కట్ వచ్చినప్పటికి కంట్రోల్ సి షార్ట్ కట్ లు మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ ఎక్స్ పేస్ట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ వి కాపీ అంటున్నా నెక్స్ట్ మీకు ఏ ఫోల్డర్ లో కావాలో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకొని నాకు ఈ వీడియోస్ ఫోల్డర్ లో అవ్వాలి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ అన్నా పేస్ట్ అయిపోతాయి లేదంటే కంట్రోల్ వి అన్నా కూడా మనకి పేస్ట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే మీ ఫైల్స్ మీరు తీసుకున్న ఫోల్డర్ లో కూడా ఉంటాయి అలాగే మీరు పేస్ట్ చేసిన ఎంటీ ఫోల్డర్ లో కూడా ఉంటాయి ఎందుకని మనం కాపీ యూస్ చేసాం ఈ ఫైల్స్ కూడా డిలీట్ చేస్తున్నా కీబోర్డ్ లో డిలీట్ బటన్ మళ్ళీ సేమ్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా ఈసారి మనం కట్ యూస్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ చేసి కట్ అంటున్నా ఈ ఫైల్స్ అన్ని కట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ మీకు ఏ ఫోల్డర్ లోకి కావాలో ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ వి అన్నారంటే పేస్ట్ షార్ట్ కట్ లో అలవాటు చేసుకోండి కంట్రోల్ వి అనగానే పేస్ట్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి చూసారు అంటే మీకు ఆ ఫైల్స్ మిస్ అయిపోతాయి లేదు నా ఫైల్స్ నాకు బ్యాక్ వచ్చేవాలి అంటే మనకి షార్ట్ కట్ ఉంది మనం షార్ట్ కట్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఈ షార్ట్ కట్ అసలు మనకి ఎలా యూజ్ అవుద్ది వన్ టైం బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు వన్ టైం అంటే నా ఫైల్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తెచ్చుకున్నా కదా తెచ్చుకున్న దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నా ఇలా రావాలి అంటే కంట్రోల్ జెడ్ అన్నారు అంటే బ్యాక్ వస్తారు షార్ట్ కట్ కాకుండా కావాలి అంటే రైట్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఇక్కడ అండు మూవ్ అని కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేశారు అంటే మీ ఫైల్స్ అన్ని నార్మల్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి మీరు ఆ ఎంటీ ఫోల్డర్ లో చూసారు అంటే మీకు ఫైల్స్ ఏమి ఉండవు ఈ అండు గురించి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ అండు ఏంటంటే మనం రీసెంట్ గా ఏ వర్క్ అయితే చేస్తామో అది కాపీ అవుద్ది మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడం కోసం సపోజ్ నేను ఇమేజ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ జెడ్ అన్నాను అంటే ఇమేజ్ నాకు వచ్చేసుద్ది నేను ఇలాగా కంట్రోల్ జెడ్ అనకుండా ఇప్పుడు ఇంకో వర్క్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏ వర్క్ చేస్తారో ఆ వర్క్ కాపీ అవుద
అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ వచ్చేది మనం రీసెంట్ గా ఏ వర్క్ అయితే చేస్తామో అది కాపీ అవుద్ది మనం కంట్రోల్ జెడ్ యూజ్ చేస్తే అదే రన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఎన్ని మెథడ్స్ చూసాం వన్ టైం క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ సి అని కంట్రోల్ వి ఒక ఫైల్ కావాలి అంటే మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ కావాలి అంటే కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మీకు కావాల్సిన ఫైల్ అల్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది వీడియో ఫైల్ అవని జేపీజీ ఫైల్ అవని ఏ ఫైల్ అయినా మన కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాదు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కావాలనుకోండి ఫస్ట్ ఫోటోని వన్ టైం క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మీకు ఎక్కడ దాకా కావాలో అక్కడ లాస్ట్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయంగానే మనకు మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఇంకోసారి చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఇమేజ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మీకు ఫైల్స్ ఎక్కడ దాకా కావాలో అక్కడ దాకా సపోజ్ ఇక్కడ దాకా కావాలనుకోండి షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అంటే కట్ లేదంటే కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ ఇలా చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఫోటో లోకి పేస్ట్ చేసుకుంటాం నాకు ఈ హార్స్ ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి కాదు ఈ క్యాట్ ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అది మన చేతుల్లోనే ఉంటది ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ మీద వన్ టైం క్లిక్ చేస్తాం ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి ఎక్కడ దాకా కావాలి సపోజ్ నాకు ఈ ఇమేజ్ దాకా కావాలనుకోండి ఈ ఇమేజ్ మీద వన్ టైం క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ వరకు ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి అదే మనం మౌస్ తో చెయ్యాలి అంటే నేను లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఇలా డ్రా చేస్తున్నా ఇలా డ్రా చేయడం చేయడం మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతాయి లేదు నాకు మధ్యలో ఉన్న ఫైల్స్ వరకు కావాలి అంటే పైనుంచి ఇలా డ్రా చేసుకుంటా నాకు మధ్యలో ఉన్న ఫైల్స్ వరకు సెలెక్ట్ అవుతాయి ఈసారి నాకు మధ్యలో ఉన్న లైన్ కావాలనుకోండి మధ్యలో ఉన్న లైన్ వరకు ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం ఈ ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి మధ్యలో ఉన్న ఫైల్స్ లో నాకు ఈ టూ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి మనం ఈ టూ ఫైల్స్ వరకే ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం ఈ టూ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ అవుతాయి సపోజ్ నాకు ఈ ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం మెయిన్ గా షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తాం ఈ షార్ట్ కట్ లన్ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ ఏ అనగానే అన్ని ఫైల్స్ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఈ ఫైల్స్ అన్ని కట్ చేయాలనుకోండి షార్ట్ కట్ ఏంటి కట్ షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అన్న ఉంటే ఈ ఫైల్స్ అన్ని కట్ అయిపోతాయి సపోజ్ నాకు ఈ ఫైల్స్ అన్ని వేరే ఫోల్డర్ లో పేస్ట్ అవ్వాలనుకోండి మనకి పేస్ట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్ వి నెక్స్ట్ అలాగే నాకు ఈ ఫైల్స్ అన్ని కట్ అవ్వకూడదు కాపీ అవ్వాలి అంటే సపోజ్ మీరు ఇలా కట్ చేశారు కదా ఇది మళ్ళీ నాకు నార్మల్ అయిపోవాలి అంటే మన స్క్రీన్ ని రీఫ్రెష్ చేయాలి రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి మీరు రైట్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి రీఫ్రెష్ అనే ఆప్షన్ ఉంటది దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయంగానే నార్మల్ అయిపోద్ది ఈ రీఫ్రెష్ షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ ఫైవ్ ఈ రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడే కాదు సపోజ్ మీకు మీ పీసీ గానీ ల్యాప్టాప్ గానీ కొంచెం స్లో అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఆ టైమ్ లో మనం రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఫైవ్ వన్ టైం క్లిక్ చేశాను అంటే వన్ టైం రీఫ్రెష్ అయింది అదే నేను కీబోర్డ్ లో ఫంక్షన్ కీస్ లో ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నాను అనుకోండి మనకి చాలా టైమ్స్ రీఫ్రెష్ అయిపోద్ది ఇలాగ మనకు స్లో అనిపించినప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎఫ్ ఫైవ్ షార్ట్ కట్ యూజ్ అవుద్ది ఇందాక నుంచి మనం కట్ కాపీ పేస్ట్ ఎలా చూసాం కదా ఇలా కాకుండా మనం మూవ్ కూడా చేయొచ్చు ఎలా మూవ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫైల్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా సింపుల్ గా మీకు ఏ ఫోల్డర్ లో కావాలో ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉంది ఒకవేళ ఓపెన్ అయ్యి లేకపోతే సింపుల్ గా ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకి త్రీ బటన్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మినిమైజ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే మనకి మినిమైజ్ అవుద్ది మినిమైజ్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్ని కింద మనకి గేత్ వచ్చి హైలైట్ అయ్యి కనబడతాయి ఇక్కడ మనకి మొత్తం త్రీ ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి రీసైకిల్ బిన్ ఫైల్స్ వీడియోస్ సింపుల్ గా నేను వీడియో ఫైల్స్ ని ఓపెన్ చేసుకున్నా మీరు ఫస్ట్ ది మినిమైజ్ చూసారు కదా నెక్స్ట్ మ్యాగ్జిమైజ్ దీని మ్యాగ్జిమైజ్ అనొచ్చు రీస్టోర్ డౌన్ అనొచ్చు దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సైజ్ తగ్గుద్ది మళ్ళీ ఇక్కడే క్లిక్ చేశారు అంటే సైజ్ పెరుగుద్ది ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి క్లోజ్ నాకు ఇది అవసరం లేదు అంటే క్లోజ్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే వీడియోస్ అనే ఫోల్డర్ మీదకి వచ్చి డబల్ క్లిక్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న త్రీ ఆప్షన్స్ లో మధ్యలో ఉన్న ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్న
నెక్స్ట్ నాకు ఈ ఫోల్డర్లోకి కావాలి అంటే సింపుల్గా లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగానే మనకి ఎన్ని ఫైల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఫైవ్ ఫైల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ డ్రాప్ చేయండి ఇలాగా వదిలేయడం వదిలేయడం ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మీరు ఈ ఫోల్డర్ లో చూసారు అంటే ఆ ఫైల్స్ అన్ని మిస్ అయిపోతాయి లేదు నాకు మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే కంట్రోల్ జెడ్ అన్నావు అంటే బ్యాక్ వచ్చేస్తాం చూడండి ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ రీసెట్ అయిపోయినాయి వీటి గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ బటన్స్ అర్థం అవ్వాలి అని ఈ మెథడ్ లో చెప్పాను ఈ మెథడ్ లో కాకుండా ఇంకో మెథడ్స్ లో కూడా చేయొచ్చు ఈ వీడియోస్ లో నాకు వీడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ నాకు ఈ ఫైల్స్ లోకి రావాలనుకోండి సపోజ్ నాకు ఈ హార్స్ ఇమేజ్ రావాలనుకోండి దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అంటే ఆ ఫైల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది కంట్రోల్ జెడ్ అంటున్నా బ్యాక్ వస్తున్నా ఇదంతా మనం డెస్క్టాప్ మీద చూసాం అదే ఒకవేళ డ్రైవ్స్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని తేవాలనుకోండి మీకు ఆ ఫైల్స్ ఫస్ట్ మీకు ఏ ఫోల్డర్ లో కావాలో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుకోండి నాకైతే ఈ ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ లోకి డి డ్రైవ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ రావాలి దానికోసం ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి మినిమైజ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ నేను డి డ్రైవ్ లోకి వెళ్తున్నా ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైల్ నాకు ఆ ఫైల్స్ అన్న ఫోల్డర్ లో కావాలనుకోండి మనం మినిమైజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆ ఫోల్డర్ ఇక్కడ మనకి హైలైట్ అయ్యి కనబడుద్ది కింద గీత కనబడుతుంది కదా ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఫోల్డర్ లో ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ ఫోల్డర్స్ అన్ని కనబడతాయి ఇందులో నాకు ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ లో కావాలి కదా ఇందులోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నా ఇలా కూడా మనం ఫైల్స్ మనకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ లోకి తెచ్చుకోవచ్చు కంట్రోల్ జెడ్ అని బ్యాక్ పంపించేసాను క్లోజ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్ లో కూడా చెప్తాను మై కంప్యూటర్ లో ఈ డ్రైవ్ లో ఇందులో ఏమైనా ఫైల్ మీకు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళాలనుకోండి సింపుల్ గా ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అని ఉంటది ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశారు అంటే డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళిపోద్ది అలాగే మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి మనం రీసెంట్ గా యూజ్ చేసిన ఫోల్డర్స్ అన్ని కనబడతాయి ఇందులో మీకు ఏ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాలో ఆ ఫోల్డర్ మీదకి వెళ్ళి మౌస్ రిలీజ్ చేశారు అంటే ఈ ఫైల్ ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అలాగే మనకి ఇక్కడ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి కదా సపోజ్ మీకు ఇది ఎఫ్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళాలనుకోండి ఎఫ్ డ్రైవ్ మీదకి వెళ్ళంగానే మీకు ఈ ఎఫ్ డ్రైవ్ లో ఏ కంటెంట్ ఉంది నాకైతే ఒకే కంటెంట్ ఉంది అది సాఫ్ట్వేర్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది నేను దాని మీదకి వెళ్ళాను అనుకోండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అన్న ఫోల్డర్ లో ఇంకేమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అన్ని కనబడతాయి ఇందులో మీకు ఏ ఫోల్డర్ లోకి ఫైల్ కావాలో ఆ ఫోల్డర్ మీదకి వెళ్ళి మీరు మౌస్ రిలీజ్ చేశారు అంటే ఈ ఫైల్ అందులోకి మూవ్ అయిపోద్ది నాకైతే అవసరం లేదు నార్మల్ గా బ్యాక్ వచ్చేసా ఇంకా మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి మనం బాగా యూజ్ చేసే మెథడ్స్ వరకే చెప్పా నెక్స్ట్ మనం డిలేట్ బటన్ లో ఇందాక రీసైకిల్ మీన్ లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ దీని గురించి కూడా చెప్తా ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఈ ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కీబోర్డ్ లో డిలేట్ అన్నాను అంటే డిలేట్ అయిపోతాయి లేదంటే రీసైకిల్ బిన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఎంటీ రీసైకిల్ బిన్ అన్నా కూడా ఎంటీ అయిపోద్ది నేను ఫైల్స్ డిలేట్ చేస్తే నాకు ఇలా రీసైకిల్ బిన్ లోకి రాకూడదు డైరెక్ట్ గా డిలేట్ అయిపోవాలి ఈ రీసైకిల్ బిన్ లోకి ఫైల్స్ వచ్చినా ఈ ఫైల్స్ సైజెస్ వచ్చినప్పటికి సి డ్రైవ్ లోకి వస్తాయి మనకి సి డ్రైవ్ ఎంత స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే మన పీసీ గాని మన ల్యాప్టాప్ గాని అంత స్పీడ్ గా ఉంటది ఇలా రీసైకిల్ బిన్ లో కూడా రాకుండా డైరెక్ట్ గా డిలేట్ అయిపోవాలి అంటే దీనికి కూడా షార్ట్ కట్ ఉంది ఆ షార్ట్ కట్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని నాకు అక్కర్లేదు రీసైకిల్ బిన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఎంటీ రీసైకిల్ బిన్ అంటున్నా ఎస్ నోవా అని అడుగుద్ది మొత్తం మనకి ఎయిట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయంట ఎస్ అన్నా ఉంటే ఈ ఫైల్స్ అన్ని డిలేట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ రీసైకిల్ బిన్ ఎంటీ అయ్యి కనబడుద్ది మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నా కూడా ఫైల్స్ ఏమి ఉండవు ఈసారి నేను డిలేట్ చేస్తే రీసైకిల్ బిన్ లోకి రాకూడదు డైరెక్ట్ గా డిలేట్ అయిపోవాలి ఇలా అవ్వాలి అంటే మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ డిలేట్ అన్నారు అంటే అసలు మనకి రీసైకిల్ బిన్ లోకి రాదు ఇక్కడ ఎస్ నో అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఇలా చేయడం చాలా ఇబ్బంది కూ
కనబడదు రీసైకిల్ బిన్లో ఉన్న ఫైల్స్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్లో డిలీట్ అంటున్నా ఇది మనకి డిలీట్ అయ్యి రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసాము అంటే ఇక్కడ రీస్టోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది మే క్లిక్ చేసాము అంటే మన ఫైల్ నార్మల్గా రీస్టోర్ అయిపోద్ది ఇక్కడ చూసారు అంటే మనం డిలీట్ చేసిన ఇమేజ్ నార్మల్గా వచ్చేసింది ఇందా నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ అని మీకు నచ్చిన చోట ఓపెన్ చేసుకోవాలి అన్న ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు విఎల్సిలో వద్దు ఇక్కడ ఉన్న ఫొటోస్లో ఓపెన్ అవ్వాలి అన్న లేదంటే పెయింట్లో ఓపెన్ అవ్వాలి అన్న పెయింట్ అన్నాను అంటే పెయింట్లో ఓపెన్ అయిపోద్ది ఇది మినిమైజ్ చేసిన దీని గురించి తర్వాత చూద్దాం మీకు ఈ ఫోల్డర్స్ ఈ మౌస్ మీద ఫుల్ గ్రిప్ రావడం కోసం ఇక్కడ నాకు ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైల్స్ ఫోల్డర్లో నాకు జేపీజీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి వీడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఆడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు నాకు సపరేట్ అయిపోవాలి చూడండి డెస్క్టాప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అంటున్న ఫోల్డర్ అంటున్న ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి వీడియోస్ మన వీడియోస్ అని ఎందుకు తీసుకోవట్లా ఆల్రెడీ సేమ్ పేరుతో ఇంకో ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి ఆ నేమ్ తో తీసుకోవట్లా నాకు ఒక ఫోల్డర్ అవసరం లేదు డిలీట్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ ఒక ఎంటీ ఫోల్డర్ వీడియోస్ అన్న పేరు మీద ఉంది నెక్స్ట్ నాకు ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఫొటోస్ అని ఇస్తున్నా ఫొటోస్ అన్న ఒక ఎంటీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా నెక్స్ట్ ఆడియో అని ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా నేను సింపుల్గా ఈ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి నాకు ఫస్ట్ ఇమేజెస్ కావాలి ఇమేజెస్ వరకు కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నాకు ఈ ఇమేజెస్ ఇక్కడ అవసరం లేదు ఇందాక నేను చాలా మెథడ్స్ చెప్పాను డ్రాగన్ డ్రాప్ చేయొచ్చు అన్న కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు అన్న కట్టు పేస్ట్ చేయొచ్చు అన్న నేను అయితే ఇక్కడ కట్టు పేస్ట్ యూజ్ చేసిన కంట్రోల్ ఎక్స్ అన్నాను అంటే ఇవన్నీ కట్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ నాకు ఫొటోస్ ఉన్న ఫోల్డర్ డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకొని కంట్రోల్ బి అంటున్నా ఇక్కడ ఓన్లీ ఫొటోస్ వరకు వచ్చినాయి ఈ ఫొటోస్ నాకు ప్రివ్యూ కనబడట్లేదు ప్రివ్యూ కనబడాలి అంటే పైన మనకి వ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ వ్యూ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఐకాన్స్ ఉంటాయి మీరు లాజ్ ఐకాన్స్ అన్నారు అంటే ఇలా కనబడుద్ది లిస్ట్ అంటే ఈ వ్యూ కనబడుద్ది కంటెంట్ అంటే ఈ వ్యూ కనబడుద్ది మీడియం సైజ్ ఐకాన్స్ అన్నారు అంటే ఇలా కనబడుద్ది ఇందులో నేనైతే ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా లాజ్ ఐకాన్స్ అనే ఆప్షన్ ఏ యూజ్ చేస్తా ఇది పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కనబడతాయి ఫొటోస్ లోకి ఫొటోస్ వచ్చినాయి కదా నెక్స్ట్ వీడియోస్ రావాలి దానికోసం ఫస్ట్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నాకు వీడియోస్ వరుసగా ఉన్నాయి కాబట్టి షిఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి లాస్ట్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయినాయి కంట్రోల్ ఎక్స్ డెస్క్టాప్ మీద వీడియోస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకొని కంట్రోల్ వి క్లోజ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళి ఈసారి ఎంపీ త్రీ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎక్స్ ఆడియో ఫోల్ ఓపెన్ చేసుకొని కంట్రోల్ వి ఇది కూడా మీరు పెద్ద స్క్రీన్ లో చూడాలి అంటే వ్యూ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా లాజ్ ఐకాన్స్ అన్నారు అంటే ఈ ఎంపీ త్రీ ఐకాన్స్ అన్ని పెద్ద సైజ్ లో కనబడతాయి సేమ్ అలాగే వీడియోలో కూడా ఇక్కడ ఉన్న వీడియోలన్నీ పెద్ద స్క్రీన్ లో కనబడాలి అంటే వ్యూ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా లాజ్ ఐకాన్స్ అన్నారు అంటే ఈ వీడియో ప్రివ్యూలు అన్ని పెద్ద స్క్రీన్ లో కనబడతాయి ఇంకా ఫైనల్ గా మనం ఇందాక ఎంఎస్ పెయింట్ ఓపెన్ చేసాం కదా ఈ ఎంఎస్ పెయింట్ లో మీరు ఏమైనా డ్రా చేసి అది మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేయాలి అన్న సేవ్ చేయొచ్చు అయితే బేసిక్ గా చెప్తున్నాను ఇలా డ్రా చేసా కదా ఇది మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి ఫైల్ మెన్యూలోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ నాకు డెస్క్టాప్ మీద ఇక్కడ వాల్ పేపర్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని సేవ్ చేసుకుంటా ఇందా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు సపరేట్ గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఇప్పుడైనా క్రియేట్ చేసేయచ్చు ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు లేదంటే నాకు అసలు ఈ ఫోల్డర్ లోనే వద్దు నాకు డెస్క్టాప్ మీద సపరేట్ గా సేవ్ అవ్వాలి అంటే ఏమీ సెలెక్ట్ చేయకుండా ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇస్తున్నా వన్ టూ త్రీ అని ఇస్తున్నా సేవ్ అంటున్నా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూసారు అంటే మనం ఏ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి డెస్క్టాప్ మీద సపరేట్ గా వచ్చింది ఇక్కడ మనకి జేపీజీ ఫైల్ ఉంది డబుల్ క్లిక్ చేసామంటే మనం డ్రా చేసి సేవ్ చేసుకున్నా ఇమేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం థీమ్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ట్ కి అలాగే టైటిల్ బార్ కి కలర్స్ ఎలా మార్చుకోవాలి అలాగే మనం డెస్క్టాప్ మీద మనకు నచ్చిన వాల్ పేపర్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒ
ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి చూసారు అంటే ఈ పిక్చర్ వాల్ పేపర్ కింద సెట్ అయిపోద్ది ఇలాగ నాకు పిక్చర్ కాదు ఒక సాలిడ్ కలర్ కావాలి అంటే సాలిడ్ కలర్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్న కలర్స్ లో ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మనం సాలిడ్ కలర్ ని డెస్క్టాప్ వాల్ పేపర్ కింద పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు స్టార్ట్ కలర్ టాస్క్ బార్ కలర్ మార్చాలి అంటే కింద మనకి కలర్స్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ కలర్స్ మనకి అప్లై అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ టాస్క్ బార్ అండ్ యాక్షన్ సెంటర్ దగ్గర మార్క్ పెట్టా అలాగే నాకు టైటిల్ బార్స్ అండ్ విండోస్ బార్డర్స్ కూడా కలర్ మారిపోవాలి ఇక్కడ కూడా మార్క్ పెట్టా ఈ రెండు మార్కులు పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చిన కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూసారు అంటే మనకి స్టార్ట్ అలాగే టాస్క్ బార్ కలర్లు అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి సపోజ్ మీరు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి నోట్ ప్యాడ్ టైటిల్ బార్ కూడా కలర్ మారిపోద్ది ఇలాగా మీకు నచ్చిన కలర్ ఏ కలర్ అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి థీమ్స్ అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ మనకి థీమ్స్ అని కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఆరెంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న టెస్ట్ కూడా ఆ కలర్ లో మారిపోయింది ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి అలాగే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన థీమ్స్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి ఇలా కాదు నాకు ఇంకా ఎక్కువ థీమ్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ గెట్ మోర్ థీమ్స్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి చాలా థీమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్రీ అని ఉన్నాయని మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నాకు ఈ థీమ్ కావాలనుకోండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తా క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి గెట్ అని కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయడం చేయడం ఈ థీమ్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ అని వచ్చింది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేయడం చేయడం ఈ థీమ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ లో యాడ్ అయిపోద్ది మనకి సెకండ్ లో వచ్చింది కదా దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసాము అంటే ఈ థీమ్ మనకి అప్లై అయిపోద్ది మీరు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి చూసినా మనకి డెస్క్టాప్ వాల్ పేపర్ కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది అలాగే మనకి స్టార్ట్ కూడా ఈ థీమ్ కి తగ్గట్టుగా కలర్ సెట్ అయిపోద్ది నాకు ఈ థీమ్ ఒకటే అప్లై అయితే చాలు కింద ఉన్న టాస్క్ బార్ అలాగే స్టార్ట్ కి కలర్లు మారకూడదు నార్మల్ గానే ఉండాలి అంటే మనం ఇందాక పర్సనలైజ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాము కదా అందులో మళ్ళీ కలర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం మార్కులు పెట్టాం కదా ఈ టూ మార్క్స్ తీసారు అంటే మనకి థీమ్ అప్లై అవుద్ది కానీ మనకి స్టార్ట్ అలాగే టాస్క్ బార్ నార్మల్ గానే ఉంటాయి ఇలాగా మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ లో మనకు కావాల్సిన థీమ్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి ఇలా ఫ్రీగా ఉన్నాయని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే సపోజ్ మీకు ఒకవేళ యానిమల్ థీమ్స్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ మీరు యానిమల్ అని టైప్ చేసి స్ట్రెచ్ చేశారు అంటే మనకి యానిమల్ కి సంబంధించిన థీమ్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి మీరు థీమ్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ అనే ఆప్షన్ చూడండి సపోజ్ ఇది డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇది వచ్చినప్పటికి నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇలాగా ఫ్రీగా ఉన్నాయని మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో చాలా మంది ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయినా కూడా ఛార్జింగ్ పిన్ పెట్టి యూస్ చేస్తారు ఇలా మనం యూస్ చేయొచ్చా అలాగే మనం ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసినప్పుడు ఛార్జింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు పెట్టాలి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి కూడా ఇదే వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి చాలా మంది ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయిపోయినా కూడా ఛార్జింగ్ పిన్ అలాగే ఉంచేసి యూస్ చేస్తారు ఇలా యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ల్యాప్టాప్ లో ప్రాసెసర్ ర్యామ్ ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి కాబట్టి హీట్ ఉంటది మీరు ఇలాగా ఛార్జింగ్ పిన్ కనెక్ట్ చేసి కంటిన్యూస్ గా వాడడం వల్ల ఎడిషనల్ హీట్ యాడ్ అవుద్ది దీని వల్ల మనకి ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న బ్యాటరీ లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోద్ది దీంతో పాటు మనకి ల్యాప్టాప్ లో చిన్న చిన్న ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే మన ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా తగ్గిపోద్ది అసలు మనం ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టాలి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ తీయాలి అంటే మనకి ఛార్జింగ్ ట్వంటీ గానీ థర్టీ పర్సంటేజ్ రాంగ్ గానే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ దాటకుండా మధ్యలోనే రిమూవ్ చేసేవాలి అంటే సెవెంటీ సెవెన్ గానీ సెవెంటీ ఎయిట్ గానీ సెవెంటీ నైన్ గానీ ఇలా మీరు యూస్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నారు అంటే ల్యాప్టాప్ అలాగే బ్యాటరీ అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జర్ ఇవన్నిటి లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ పాస్వర్డ్ ఎలా సెట్ చేయాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక లైక్ చేయండి షార్ట్ లోకి వెళ్ళాము అంటే ఇక
అని టైప్ చేశారు అనుకోండి ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి దీనిమే క్లిక్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫేస్ లాక్ ఇది ప్రెసెంట్ అన్ అవైలబుల్ లో ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ ఇది కూడా అన్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ అలాగే హలో పిన్ ఇది కూడా అన్ అవైలబుల్ ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ కీ ఒకటి పాస్వర్డ్ ఒకటి ఈ రెండు రన్ అవుతాయి ఇంకా లాస్ట్ వన్ కూడా పిక్చర్ పాస్వర్డ్ ఇది కూడా ప్రెసెంట్ అన్ అవైలబుల్ ఈ రెండిట్లో మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది పాస్వర్డ్ ది మే క్లిక్ చేస్తున్నా నేను ఎటువంటి పాస్వర్డ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యాడ్ అని వస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉంటే ఇక్కడ చేంజ్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు పాస్వర్డ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఏ పాస్వర్డ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి మేము వచ్చేటప్పటికి వర్మ త్రిబుల్ వన్ ఇక్కడ ఐ సింబల్ కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం ఏమి ఇచ్చామో చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం ఏదైతే టైప్ చేసామో సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ కూడా టైప్ చేయాలి వర్మ త్రిబుల్ వన్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ హింట్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా నా పేరు ఇస్తున్నాను ప్రతాప్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా ఇది మే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఫినిష్ అని వచ్చింది ఫినిష్ మే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కదా సేమ్ అలాగే మీరు కూడా పాస్వర్డ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం మీరు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుద్ది ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ గుర్తుంచుకోండి మనం కరెక్ట్ గా పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తేనే ల్యాప్టాప్ లోకి వెళ్ళగలం మీరు ఇలాగ షట్ డౌన్ రీస్టార్ట్ చేయకుండా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అనుకుంటే కీబోర్డ్ లో విండోస్ బటన్ ఉంటుంది కదా విండోస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి ఎల్ ప్రెస్ చేశారు అంటే సైన్ ఇన్ చేసుకోమని వచ్చింది ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసిన పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో ఫ్రీ స్క్రీన్ రికార్డర్ ఫ్రీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక లైక్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని సర్చ్ లో ఫ్రీ క్యామ్ స్క్రీన్ రికార్డర్ డౌన్లోడ్ అని సర్చ్ చేయండి మనకి ఫస్టే ఫ్రీ క్యామ్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ వచ్చింది ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే ఈ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయడం చేయడం డైరెక్ట్ గా ఈ పేజీలోకి వస్తారు ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి డౌన్లోడ్ అనండి మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మనకి స్పేస్ కూడా ఎక్కువ ఏం తీసుకోదు ట్వంటీ టూ ఎంబీ మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ షో ఇన్ ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్స్ అన్న ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళినా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కనబడుద్ది నెక్స్ట్ మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఐ యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మార్క్ పెట్టండి ఇలా పెట్టంగానే ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది దీని మీద క్లిక్ చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసేయండి మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి డెస్క్టాప్ మీద ఫ్రీ క్యామ్ ఎయిట్ అనే ఐకాన్ ఇలా కనబడుద్ది మీద డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తున్నా మనం ఫ్రెష్ గా రికార్డింగ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి మనం రీసెంట్ గా చేసిన రికార్డింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి నేను ఫ్రెష్ గా రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా దానికోసం న్యూ రికార్డింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనకి సైజెస్ ఉన్నాయి కదా ట్వల్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే హెచ్డి ఫార్మాట్ లో రికార్డింగ్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది నాకు ఇలా కాదు నా స్క్రీన్ మొత్తం నాకు రికార్డ్ అయిపోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి సైజెస్ ఉన్నాయి కదా దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సెలెక్ట్ ఏరియా అన్నాము అంటే మనం ఇలా డ్రాక్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఏరియా వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు ఫుల్ స్క్రీన్ కావాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన వాయిస్ రికార్డ్ అవ్వకూడదు అంటే మైక్ అనేది ఆఫ్ లో పెట్టుకోవాలి లేదు నా వాయిస్ కూడా రికార్డ్ అవ్వాలి అంటే ఇది నార్మల్ గా ఆన్ లో ఉంచేస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ లో సర్కిల్ కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసాము అంటే మనకి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అవుద్ది దీని మీద క్లిక్ చేసే ముందు ఇక్కడ మనకి సెటింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సెటింగ్స్ గురించి కూడా చూద్దాం ఇక్కడ మనకి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి మీకు రికార్డింగ్ అవుతున్నప్పుడు రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకోవాలి అంటే ఎఫ్ నైన్ అలాగే మీరు రికార్డింగ్ స్టాప్ చేద్దాం అంటే దీనికి షార్ట్ కట్ ఎస్కేప్ బటన్ ఈ షార్ట్ కట్ లు మీరు ఒకేలా మార్చాలి అన్న మార్చేయచ్చు నాకు స్టాప్ రికార్డింగ్ వన్ కావాలనుకోండి వన్ ప్రెస్ చేశారు అంటే మనకి రికార్డ్ అవుతున్నప్పుడు వన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి రికార్డింగ్ అనేది 
ఆగిపోద్ది నెక్స్ట్ ఆడియో రికార్డింగ్ వచ్చేటప్పటికి మైక్రోఫోన్ ఉంది కదా ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటది ఒకవేళ తీసుకోకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి మనం సెట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ ఎంత వాల్యూమ్ తో రికార్డ్ అవ్వాలి నాకైతే హై వాల్యూమ్ ఉండాలి దీని పక్కన అడ్వాన్స్డ్ అని ఉంది కదా ఇందులో కూడా చూద్దాం ఇక్కడ మనకి కొన్ని అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి మౌస్ చుట్టూరు సర్కిల్ లో కలర్ వచ్చింది కదా అలాగే మీకు మౌస్ కర్సర్ హైలైట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకుంటారు అలాగే మీకు మౌస్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ కూడా యాడ్ అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నారంటే యాడ్ అవుద్ది మార్క్ తీసేస్తే యాడ్ అవ్వదు నాకు ఈ సెట్టింగ్ సరిపోతాయి ఓకే అంటున్నా ఇంకా మనం రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ రెడ్ సర్కిల్ లో కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుద్ది నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడిందల్లా రికార్డ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ అంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను రికార్డింగ్ ఆపేవాలి అంటే షార్ట్ కట్ ఇచ్చాను కదా వన్ ప్రెస్ చేశాను అంటే నాకు రికార్డింగ్ ఆగిపోద్ది మన వీడియోలో వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసుకున్నాము అంటే మాట్లాడిందల్లా రికార్డ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ అంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఇందాక మనం మోస్ క్లిక్ సౌండ్స్ వచ్చేలాగా మనం సెట్ చేసుకున్నాం కదా ఒకవేళ మీకు ఆ సౌండ్స్ వద్దు అంటే అక్కడ మార్క్ తీసి సేవ్ చేశారు అంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి మోస్ క్లిక్స్ అయ్యే సౌండ్స్ యాడ్ అవ్వవు ఇలాగ మన వీడియో ఒక విండోలో వచ్చింది నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా ఎడిటింగ్ చేయాలి అన్నా ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది దానికోసం ఇదేమి నేను టచ్ చేయకుండా ఇక్కడ మనకి షేర్ యాజ్ వీడియో అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మన వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడమే నాకు ఎక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి నాకు డెస్క్టాప్ మీద నేమ్ కూడా మనకి నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు న్యూ వీడియో సేవ్ డెస్క్టాప్ మీద న్యూ వీడియో మాట్లాడిందల్లా రికార్డ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ అంతా రికార్డ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీకు ఇంకా చాలా కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో పైన కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్స్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అన్ని ట్యూటోరియల్స్ చూడండి అలాగే మన ఛానల్లో మనకి బాగా యూజ్ అయ్యే చాలా సాఫ్ట్వేర్లు ఫుల్ కోర్సులు చెప్పాను ఒకసారి మన ఛానల్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం